Hej og velkommen til det 19. php video tutorial her på nemprogrammering.dk Mit navn er Kim Wienberg og jeg vil i den her video vise dig hvordan du kan lave et nyhedsbrevtilmeldingssystem øh, Systemet går ud på at øh, dine brugere på siden går ind Så kan de se der er et lille felt hvor de kan skri skrive deres e-mailadresse ind og trykke tilmeld eller trykke fremmeld Når de trykker tilmeld så skal de blive smidt ind i en MySQL database hvor det så bliver gemt, så du kan trække dem ud senere Fremmeldt, så skal du selvfølgelig fjerne dem Vi starter med at opsætte en HTML formular Til formål Lav en php fil Sådan der Det skal være en ganske mindelig HTML formular, som du kender dem Form method Post Action Og vi kan egentlig godt lave det hele i en fil, så det gør vi Input Type Text Name Email Og så skal vi have en mulighed for at folk kan tilmelde sig og fremmelde sig øh, på nyhedsbrevet. Man kunne bare lave en checkbox, men jeg vælger at bruge en lille radio buttons. Ja, radio buttons. Input type radio. Name. Kalder vi så type. Og value er 1 Der er vi en til Value er 0 Hvis value er 1 tilmelder man sig Hvis value er 0 fremmelder man sig Input type Submit Value Fortsæt Gemmer og kigger på dem Sådan der Ja, her er som det ser ud, der er ikke noget tekst, så det går jeg lige ind og laver for at gøre det lidt nemmere Det er bare lige sådan, så I kan se Hvad det jeg trykker på Sådan der Det er meget bedre Det der så sker, det er Når man trykker på fortsæt, så sender den tilbage til samme side, som vi allerede er på Derfor vælger jeg på nyt en fs Post E-mail Og den samme side Ikke er tom Så skal den gøre sådan der Hvis man har trykket på formularen, der bliver sendt en post med e-mail, og e-mailen ikke er tom Så skal den forbinde til vores MySQL database Og der er MySQL emmer, man behøver ikke den der, man kan godt gøre sådan der Men ja, det er meget godt at se, når der er fejl Local host Og så skal vi have Databasen MySQL Select DB Sådan der Databasen hedder nem programmering Og dig MySQL error Under en root E-mail er sat, og den er ikke tom, så forbinder vi til databasen Det har vi så gjort her Det næste vi skal gøre, det er at finde ud af, om det er en tilmelding eller en fremmelding Og det gør vi ved at hente vores type fra den der radio Post Type 
if post type er lige med et else if type er lige med 0 her kunne jeg valgt at skrive bare hvis post type er lige med 1, så gør den det der, det der, else, så skal den fremmelde. Hvis post type er 1, så skal den tilmelde. Insert, er lige med mysql cry. Der er jo mysql error. Insert into Newsletter E-mail Values Jeg skal huske de to der Ellers virker det ikke E-mail Der E-mail har vi ikke defineret nu, Men det er vores post e-mail Så gør vi sådan her E-mail lige med Når vi arbejder med MySQL, så er det vigtigt, at vi husker at bruge den her på alt data, som der er mulighed for brugerne at ændre. Så husk den. E-mail. Vi er forbundet til databasen, så derfor virker den. Hvis vi ikke var forbundet, så vil den ikke virke. MySQL bliver der skabt string post e-mail. Det er vores e-mail. Hvis man tilmelder sig, så skal den forbindes til databasen, indsætte ind i tabellen nyhedsbrev, felt e-mail, værdien er e-mail. Hvis der er noget, der er gået galt, skal den komme frem med en fejl. Nu skal vi lige have lavet vores tabel i databasen, så den faktisk fungerer. Så vi går lige ind i vores PHP MyAdmin. Der. Vi laver to felter. En jeg kalder id, en jeg kalder e-mail. ID'et er en int Længde, værdi, det vælger jeg 20 Det kan du godt sætte længere ned 5 er rigeligt, fordi det, det er ret mange tal med Og jeg har brugt 20 her så Auto increase, primary Sådan der E-mail Sætter vi der Længde 150 Og ikke flere på den Gemmer vi Sådan der Kopierer lige den der ind og sætter den i Filen sådan så at øh, du har den til Når du selv skal lave det, så ligger den med i scriptet der. Så kan du bare kopiere og sætte ind i din php at men så lavet den Så skal du bare lige huske at ændre Det her til din database Øhm Ændrer du til, data til din database Fjern de der Og så en indsats, så har du den Super Hvis man har valgt tilmelde, så smid den ind Hvis man vælger at fremmelde sig, så skal den gøre sådan her Der er igen Det du skal gøre, når du skal fjerne så skal, fra en database, en MySQL database, så skal du vælge igen en query, og så skal du skrive delete. Delete, fjern fra newsletter, hvor e-mail er e-mail. Det er det du skal gøre. Så hvis man har valgt fremmeldelse, så fjerner den fra tabellen. Den sletter den 100%. Nu vil vi så gerne lige have, at man kan se, at den faktisk gør noget. Så derfor laver vi en besked. Det 
din e-mail E-mail er nu fremmeldt Din e-mail Altså e-mailen er nu tilmeldt Vores nyheders brev Sådan der vi gemmer og lige, så vi kan se om det fungerer Vi skal nu teste vores øh, tilmeldingsformular her Vi starter først med fremmelde os Vi har ikke tilmeldt os endnu, men vi fremmelder alligevel øh, Det den gør, den fortæller stadig, at vi fremmelder os, selvom mailen ikke er i systemet Det er der ingen grund til, at den skal tjekke for først Vi fremmelder Mailen salgsnabetekan.com Vi fremmelder og fortsæt Din e-mail salgsnabetekan.com er nu fremmeldt Det er så korrekt som det kan blive Nu prøver vi så tilmeldingsfunktionen infosnabetekan.com Der Fortsæt Vi tjekker lige om databasen er tom Og det er den Fortsæt Tilmeldt nyhedsbrev Tjekker vi Ja Det er det Det er en simpel måde at lave en tilmeld fremmeld funktion På et nyhedsbrev Nu fremmelder jeg mig lige igen Jeg skal ikke melde med mit eget Sådan der Det var det har du kommentarer, spørgsmål eller har brug for noget hjælp med noget andet webudvikling, gå ind på nemprogrammering.dk, hvor du også kan hente filen, jeg har lavet her, og en masse andre videoer kan du finde.